ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு துபாயில் என் வீட்டு கிச்சன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத தாங்க உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸும் உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுதாங்க மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இங்க இருந்து வந்து உடனே ரைட்ல திரும்பினா நம்ம கிச்சன் இருக்கும் வாங்க கிச்சனுக்குள்ள போலாம் என்னென்ன கவுண்டர் டாப்பில் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடு நான் இந்த காப்பர் பானை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தான் தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் டெய்லி நான் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு மார்னிங்லேருந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நாள் வரைக்கும் எங்களு எங்களுக்கு இது கரெக்டாக வரும் அடுத்து என்னோடய ஜூஸர் இருக்குங்க மேக்ஸிமம் இதில் நாங்கள் இந்த ஆப்பிள் பீட்ரூட் கேரட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஜூஸ் செய்வோம் அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுக்காக தான் மேக்ஸிமம் இதை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நம்ம ஜூஸ் குடிக்கிறதால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் எப்படி இந்த ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற லிங்க்கை நான் தந்திருக்கேன் இந்த ஜூஸர் எப்படி நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நான் தந்திருக்கேங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஹெல்த் கான்சியஸ் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஜூஸர் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் என்னோடய கெட்டில் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டெம்பரேச்சர் எப்பயுமே காட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி அந்த டெம்பரேச்சருக்குள்ளே தான் நான் குடிப்பேன் நான் பார்த்துட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுவேன் சில இதில் இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்காது நான் வந்து இந்த வே இதை பார்த்து இதுக்காகவே நான் வாங்கினேன் இதுதான் என்னோட கேஸ் ஸ்டவ் இது என்னோட ஹஸ்பண்ட் நான் வரும்போதே வாங்கி வச்சுருந்தாரு அவருக்கு எப்படி வாங்கணும் அதெல்லாம் தெரியல அவர் போய் எதையோ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டாரு சரி வந்த பின்னாடி என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லையே இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் யூஸ் பண்ணேன் அவருக்கு இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பர்னருங்க நம்ம என்ன பாத்திரம் வச்சு சமைச்சாலுமே ஒரு மாதிரி பாத்திரம் எல்லாம் ரொம்ப வேகமாக கருப்பாயிடும் என்னன்னே தெரியல அது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வரும் இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் சமைப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேம் வருது இதுல இருந்து சரி அவரும் மாத்திக்கோ மாத்திக்கோன்னு தான் சொன்னாரு பட் இருந்தாலும் சரி இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன் அது இல்லாமல் நிறைய டைம் இது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அடிக்கடி எரியாது நிறைய ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் வந்தது அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நானே கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ணலாம் தரல நானே வீட்லேயே உட்காந்து எல்லாத்தையும் கலட்டி கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணி கொஞ்சம் சரி பண்ணி நான் போட்டுட்டேங்க இந்த சைடு மிக்சி வச்சுருக்காங்க நான் இதை வந்து அப்பப்போ லைட்டாக நகட்டி இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு மறுபடியும் நான் உள்ளே தள்ளி விட்டுருவேன் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் கல்லுப்பு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கிட்டையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே நான் இதோட வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே தரேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உண்மையிலே சூப்பரான ரிசல்ட்டுங்க உண்மையிலே இங்க இது வெயிட் லாஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்ம உடம்புல மூட்டு வலி இடுப்பு வலி அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா நிறைய ப்ராப்ளம் இது கியூர் பண்ணுது இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்கில் லிங்க் இருக்கு அதுக்கப்புறமா மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ வச்சிருக்கேன் கிச்சன் பர்பஸ்க்காக இந்த தோசை எல்லாமே பண்ணும்போது நான் லைட்டா அந்த தோசைக்கல் மேல எடுத்து தொடர்றதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டிஷ்யூ வச்சிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் நல்லெண்ணெய் இது மூணு மட்டும் தாங்க யூஸ் பண்றேன் அப்பப்ப கடல் எண்ணெய் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பிரியாணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் பாத்தீங்களா அப்ப வந்து கடல் எண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறமா சால்ட் இது வந்து பிங்க் சால்ட் தாங்க மேக்ஸிமம் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரைஸ் வேக வைப்பேன் பாத்தீங்களா நான் வடிச்சுதான் சமைப்பேன் அதுக்கு மட்டும் நான் கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறமா இந்த தோசை அதுக்கெல்லாம் நான் ஊத்துறதுக்காக கொஞ்சமா எண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி ஊத்தி வச்சிருக்காங்க இது வந்து நார்மல் பாட்டில் இருக்கும் பாத்தீங்களா ஒரு எண்ணெய் வாங்கும்போது தந்த பாட்டில் இதுல வந்து நான் அந்த பிரஷ் மட்டும் வாங்கி சின்ன ஹோல் இருக்க மாதிரி நானே போட்டு இதை வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே வீட்டில் இருந்த பாட்டில்ல இந்த மாதிரி நான் ஒரு செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தெரியுதுங்களா இது வந்து ரொம்ப ஹேண்டியா இருக்குங்க நம்ம தோசை உருவாக்கும் போது இல்ல சப்பாத்தி அந்த மாதிரி செய்யும் போதெல்லாம் நல்லா ஈஸியா இருக்கு இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதோட மூடியில சின்ன ஓட்டை மட்டும் தாங்க போட்டு வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா என்னோட கிச்சன் டவல் எல்லாம் நான்
குழந்தைங்களுக்கு தரதுக்கு ஏதாவது மருந்து அந்த மாதிரி தந்திருந்தாங்கன்னா அதை வச்சிருப்பேன் கூடிய அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம யூஸ் பண்ணத அந்த எலுமிச்சம்பழ தோல் எல்லாம் தூக்கி போடாம அப்படியே நான் கலெக்ட் பண்ணி நல்லா காய வச்சு கலெக்ட் பண்ணிப்பேங்க இந்த நான் குளியல் பொடி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா அதுல எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சதுதான் அப்ப நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் தெரியுதுங்களா நம்ம கூட வலிக்கிற அன்னபூரணி இவங்களோட போட்டோவும் நான் கிச்சன்ல ஒரு இடத்துல ஒட்டி வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒன்றுவி லேபிள் தான் இது வந்து ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஊர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போதே வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் கிச்சன்ல இந்த மாதிரி ஒட்டி இருக்கேன் அதே மாதிரி இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உட்டுங்க தெரியுதுங்களா உட்டு ஆக்சுவலி இந்த கவுண்டர் டாப் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எதுவுமே இருக்காதுங்க ஃபுல் ஓபன் தான் ஏன்னா இங்க வந்து அவனோட இருக்கும் பாத்தீங்களா நம்ம வாஷிங் மிஷின் சைஸ்ல இருக்கும் அந்த அவனோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற அடுப்பு தான் மேக்சிமம் எல்லார் வீட்டையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால இது ஃபுல்லா ஓபன்ல இருக்கும் அடுப்பு இந்த மாதிரி நம்ம கவுண்டர் டாப்ல வைக்கிற மாதிரி அடுப்பு வாங்கியிருந்தோம்னா அது வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது அதுக்காக நாங்க வந்த புதுசுல ஒரு பிப்டி கிராம் இங்க வந்து நம்ம ஊர் காசுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபி அந்த மாதிரி போட்டு நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு பலகை அடிச்சிருந்தோம் அது வந்து நாளாக நாளாக டேமேஜ் ஆயிருச்சு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒரு வேஸ்ட் பலகையை தூக்கி போடுறதுக்காக வச்சிருந்தாங்க அத வந்து வாங்கிட்டு வந்து நானே இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இது ஃபுல்லா ஒரே பலகை தாங்க ஒரே பலகை இது வரைக்கும் தான் அந்த இது வரை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டோர் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வரைக்கும் மட்டும்தான் இந்த கவுண்டர் டாப் இருக்கும் அந்த கிரானைட் போட்டிருப்பாங்க இது ஃபுல்லா ஓபன் இத வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி ஃபுல்லா ஆணி அடிச்சு ஃபுல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி இந்த கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கீழே இருந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பலகையில வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டவ் கீழே ஏதாச்சு நம்ம ஏதாவது பொங்கி விழுந்தது தண்ணி தொடப்போம் பாத்தீங்களா அந்த தண்ணி இந்த ஹீட்னால அந்த பலகை அதனாலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனாலதான் நான் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டவ் கீழே இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து ஒட்டியிருக்காங்க நான் வந்து வேற மாதிரி தேடினேன் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் ஆயில் ப்ரூஃப் இந்த ஹீட் ப்ரூஃப் அந்த மாதிரி சீட் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஆன்லைன்லயும் இருக்கு கடையில போய் நீங்க தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும் இங்க வந்து நான் நிறைய இடத்துல தேடி பார்த்தா எனக்கு கிடைக்கல அதனால சரி இந்தியா போயிட்டு வரும்போது நம்ம வாங்கிக்கலாம் அது வரைக்கும் அந்த அலுமினியம் ஃபைலே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலுமினியம் ஃபைல் தாங்க ஒட்டி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இங்க ஒரு ஹோல்டர் வச்சிருக்காங்க பாத்ரூம் எல்லாம் நம்ம பிடிச்சு தூக்குவோம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டான பாத்திரத்தெல்லாம் பிடிச்சு தூக்குறதுக்காக ஒரு ஹோல்டர் வச்சிருக்கேன் இந்த ஆணி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல அரைஞ்சது சரி அது ஏதாச்சும் பர்பஸுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதுக்காக வச்சிருக்கேன் அது மாதிரி தோசைக்கல் நான் வந்து அயன் தோசைக்கல் தாங்க யூஸ் பண்றேன் நான் ஸ்டிக்ல எந்த பாத்திரமும் யூஸ் பண்றது இல்ல யூஸ் பண்ணவும் மாட்டேன் அது நிறைய டிராபேக் இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் அயன் தோசைக்கல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண பாருங்க அது மாதிரி பாத்திரங்களும் நான் ஸ்டிக் அது மாதிரி யூஸ் பண்றதா அவாய்ட் பண்ணுங்க இந்த ஹோல்டர் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ரிமூவபிள் மாதிரி தாங்க எந்த இடத்துல வேணுமோ நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இத இந்த ஹூக் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா இத வந்து நம்ம தூக்கி விட்டுட்டு எடுத்தோம்னா ரிமூவ் ஆயிடும் உண்மையிலேங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு அளவு வெயிட் போட்டீங்கனாலும் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு கேஜி வரைக்கும் தாராளமா தாங்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோசைக்கல் இதுல தான் போட்டிருந்தா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்ல நல்லா சூப்பரா தாங்குச்சு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ ஆனா இந்த டைல்ஸ் இந்த வளவளப்பான இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல மட்டும்தான் இது ஒட்டு கொஞ்சம் சொரசொரப்பா இருந்தா கூட ஒட்டாது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இந்த டைல்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நல்லா ஈஸியா ஒட்டிக்கும் இந்த லைட்டா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் கொடுத்து அப்படியே நம்ம கீழே அந்த ஹூக் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு சவுண்ட் வந்தது பாத்தீங்களா இப்படி வந்துச்சுன்னா அது நல்லா ஃபிட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம மாபெல்லாம் வீடு கழுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாபெல்லாம் நம்ம தொங்க விடுறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா இது வாட்டர் பாட்டில் இந்த பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கழுவுறதுக்காக ஒரு பிரஷ் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா என்னோட கட்டிங் போர்டு இங்க வந்து நான் தொங்க விட்டுருக்கேன் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் எப்பயுமே கட்டிங் போர்டு வந்து நீங்க கழுவிட்டு அப்படியே வைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா கொஞ்சம் அந்த சுத்தி கேப் இருக்கிற மாதிரி வைங்க வச்சீங்கன்னா கட்டிங் போர்டோ
இந்த டப்பா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுலதான் வடிவம் எனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எனக்கு எந்த ஒரு சான்ஸும் இல்லைங்க கட்டிங் போர்டோட லைஃப் நிறைய நாள் வரணும் அப்படின்னா நீங்களும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி நீங்க இதுலயே டேரக்டா இந்த கூக் இருக்கு பாத்தீங்களா இதையும் நீங்க யூஸ் பண்ணி தொங்க விடலாம் நல்ல வெயிட் தாங்குதுங்க அதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா இது வந்து அடுத்து பாத்திரம் கழுவோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு வந்து நான் லிக்யூட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் இந்த பாத்திரம் கழுவுற ஜெல் வாங்குவோம் பாத்தீங்களா ஆக்சுவலி இந்த பாட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் நார்மல் பாட்டில் தான் இதுல வந்து இந்த கேப்ப மட்டும் நான் எடுத்துட்டு நம்ம டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷ் இருந்தது பாத்தீங்களா அத மட்டும் நான் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது அந்த டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இருந்தது அந்த டியூப் இருக்கு பாத்தீங்களா உள்ள இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா அதோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இருந்தது இன்னும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா லென்த் ஃபில் பண்றதுக்கு நான் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரா ஒண்ணு வீட்டுல எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அதை கட் பண்ணி இது ஃபுல்லா வர வர மாதிரி நான் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க காட்டுறேன் தெரியுதுங்களா இவ்வளவுதான் அந்த டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷோட லென்த் இது வந்து நான் நார்மலா வேற ஏதோ ஸ்ட்ரா வீட்ல இருந்தது அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம லைட்டா கிராஸ் கட் மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த கிராஸ் கட் இருந்தாதான் ஈஸியா அது பம்ப் பண்ணி வெளியே வரும் அதனாலதான் அதுக்கப்புறமா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏதோ ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணும் போது நார்மலா வரும் பாத்தீங்களா அந்த பாக்ஸ் தான் ஏதோ இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இருந்தது இதுல வந்து நான் சின்ன சின்ன ஹோல் போட்டு இந்த பாக்ஸோட மூடியில இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு இந்த லிக்யூட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லிக்யூட் பாட்டிலும் போற அளவுக்கு ஒரு சின்ன பெரிய ஹோல் நம்ம கத்திய லைட்டா சூடு பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய ஹோலும் போட்டுட்டு நான் ஃபிட் பண்ணி இருக்குதுல இருக்க மாதிரி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பான்ச் பாத்திரம் கொள்வை யூஸ் பண்ற எல்லா பொருளுமே ட்ரையா இருக்கும் நல்லா நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமா ட்ரை ஆயிடும் அதுல வந்து ஜென்ஸ் ஃபார்ம் ஆறது ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பான்ச் அதுல எல்லாம் நிறைய ஜென்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க அதுலதான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய கிருமிகள் எல்லாமே தங்கும் அதோடையே நம்ம மறுபடி மறுபடி வாஷ் பண்ணியும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ட்ரையா வைக்க பாருங்க அது மாதிரி ஒரு சின்ன பிரஸ் இதை வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி வச்சிருவேன் அடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு சிங்க் இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் நான் பாத்திரம் கழுவி போட இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சிருக்கேன் இங்க ரவுண்ட் ஷேப் அந்த மாதிரி வாங்குறத விட இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி ஷேப் வாங்குனீங்கன்னா உங்க இடம் வந்து கம்மியா தான் அடைக்கும் இந்த இது வந்து ரொம்ப இடத்த இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் இடம் அடைக்குது ஆனா பாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பாத்திரம் வேணா கழுவி நீங்க வைக்கலாம் அந்த மாதிரி தாங்க நான் இதை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம ஹேங்கர் அந்த ட்ரெஸ் அயன் பண்ண தரும்போது ஹேங்கர் தந்தாங்க கூடயே அந்த ஹேங்கர்ல வந்து அந்த ஹேங்கரை இந்த மாதிரி நான் வளைச்சு விட்டுருக்கேன் தெரியுதுங்களா தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி வளைச்சு விட்டுருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு நாலு வர மாதிரி நான் ரெண்டு ஹேங்கரு ரெண்டு ஹேங்கரை இந்த மாதிரி வளைச்சு விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி வளைச்சு விட்டுருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸு இந்த கிளாஸஸ் இதெல்லாம் நம்ம கழுவிட்டு டேரெக்டாக நான் இதிலே போட்டுக்குவேன் இடையில தேவைப்பட்டாலுமே நான் உள்ள எல்லாம் தேடணும் அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை நான் ஈஸியாக இங்கேருந்தே நான் எடுத்துக்குவேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி கரண்டி ஸ்பூன்ஸ் கத்தி இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு நம்ம உள்ள போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தேடணும் அதுக்காக தான் நான் என்ன வந்து என்ன பண்ணேன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி மேலக்கு போச மட்டும் கட் பண்ணிட்டு இங்க ஹோல் போட்டு ஒரு நல்ல கயிறு வச்சு நல்லா கட்டிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் வச்சிருக்கிறதுனால நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க எல்லா பொருளுமே நான் கிச்சன்ல பாத்தீங்கன்னா என்னோட தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி என்னோட கிச்சனை நான் மாத்திக்குவேன் அப்படி அப்படி நம்ம பண்றதால நம்ம வேலைகள் எல்லாமே ரொம்ப வேகமா முடிகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஏதாவது தேடும் போது ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு ஹேண்டில் பண்ற மாதிரியும் இருக்கும் அப்ப நமக்கு எந்த வேலை செஞ்சாலும் கொஞ்சம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் நம்ம செய்வோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஹோல்டர் இருக்க பாருங்க இது வந்து நான் ஒரு டென் கிராம்னு சொல்லி வாங்கினேன் இது வந்து நம்ம ஊர் விலைக்கு பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வரும் இதுல இந்த மாதிரி ஸ்பூன் இந்த மாதிரி நம்ம தேங்கா
நமக்கு இந்தியாலையோ இல்லை இங்கேருந்து வேறு வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணாலோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எங்கே எந்த மாதிரி வீடு அமையும் எந்த எப்படி அமையும்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டோம்னா எந்த இடத்துல நமக்கு எசவாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பொருள் வேணால் நம்ம தேவைக்கேற்ப நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டூ டயர் ட்ரை வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலி ஃபோர் ரேக் இருந்ததுங்க நான் வந்து அது ரெண்டையுமே வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் கீழே இருக்கிற ரேக்கை வந்து எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா கீழே இருக்க இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரேக்கை எடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல டேரெக்டாகவே பொருள் எல்லாம் வர ஒரு செல்ஃப் மாதிரி எனக்கு யூஸ் ஆகுது அதனால அந்த ரேக் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து வேறு பர்பஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் மேலே இருக்கிற ஆக்டில் வந்து சும்மா ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி நான் வந்து மேக்ஸிமம் டீ காஃபி அந்த மாதிரிலாம் குடிக்க மாட்டேங்க உங்களுக்கு ஒரு டிப் சொல்கிறேன் என்னென்னா உங்களுக்கு டீ காஃபி அந்த மாதிரிலாம் குடிக்கணும் அடிக்கடி குடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருதுன்னா இந்த மாதிரி சுக்குமல்லி காஃபி பொடி இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தாட் வரும்போது டக்குன்னு ஒரு ஹாட் வாட்டர் நல்லா பாயில் பண்ணி நான் வந்து இந்த கெட்டில் வச்சுக்கிறதுனால ஒரு சிக்ஸ் டிகிரிக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிடுவாங்க பாயில் பண்ணிட்டு இந்த பொடி அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நான் அப்படியே குடிப்பேன் நான் அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டேன்னா உடனே அந்த டீ குடிக்கணும் காஃபி குடிக்கணும் அந்த எண்ணமே வராது சில டைம் எனக்கும் தோணும் இந்த மாதிரி இடையிலடா சில டைம் எல்லாருமே ஸ்கூல் போற பின்னாடி போரிங்கா இருக்கிற டைமிங்ல இல்ல ஹெட்டேக்கா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி டைமிங்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி குடிச்சோம்னா நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ரிலீஃபா இருக்குங்க ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபீலா இருக்குங்க அப்புறம் என்னோட ஹேண்ட் ஷாப்பர் வச்சிருக்காங்க இது வந்து நான் கேரி ஃபோரில் வாங்கினேன் இப்போ அவசரத்துக்கு ஏதாச்சும் சாப் பண்ணணும் அப்படின்னாலோ இல்லைன்னா ரொம்ப பொடி பொடி தான் ஏதாச்சும் சாப் பண்ணணும் அப்படின்னாலோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உண்மையிலேங்க இப்போ வேமா கட் பண்ண தெரியாதவங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் இது அதுக்கப்புறமா நான் என்னோட ஜூஸர் காமிச்சா பார்த்தீங்களா என்னோட ஜூஸர் பார்த்தீங்களா அது கூட இது வந்தது அது ஜூஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கப் மாதிரி ஒன்று தந்திருக்காங்க ஏன்னா நான் என்னோட பூஜரும் ஆர்கனைசேஷன்ல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து அடிக்கடி சாம்பிராணி போடுவேன் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கரண்டியை நான் இங்கதான் எடுத்து வச்சுப்பேன் ஏன்னா பாப்பா வீட்டில் இருக்கிறா ஏதாச்சும் பண்ணிட்டானாலோ இல்லைன்னா அவ்வளோ இந்த கரண்டியை பார்த்தானாலே அவ்வளோ எடுத்து சுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதேதோ பண்ணிட்டு இருப்பா அவளுக்கு தெரியாம வைக்கணுங்கிறதுக்காக மேல இந்த இடத்துல ஓரமா ஒதுக்கி வச்சிருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பொருள் அந்த மாதிரி ஏதாவது தேவையானது அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ள வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் பவுடர் வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பவுடரோட டப்பா தாங்க இது தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நான் எந்த பாக்ஸ் வந்தாலுமே இந்த பாருங்க நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன பாக்ஸ் தாங்க எதுவுமே நான் ஈஸியாக தூக்கி போட மாட்டேன் ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் வச்சிருப்பேன் தேவைப்படலை எதுக்குமே யூஸ் ஆகலை அப்படின்னா தான் இதை நான் தூக்கி போடுவேன் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சும்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் சின்ன சின்ன பர்பஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணி இதை எல்லாத்தையுமே வீட்டில் எதுக்காச்சும் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாச்சும் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து வைக்கிறது தாங்க இதெல்லாமே இந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரை வெளியில் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு பொருளும் வாங்காமல் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் ஏதாவது பொருள் வாங்கும்போது நம்ம ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் அந்த மாதிரி தருவாங்க பார்த்தீங்களா அதை வச்சு வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம தாராளமாக ஏதாவது இந்த செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீ பாக்ஸு டீ டீ தூள் வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா அந்த பாக்ஸு இது வந்து ஒரு கண்ணாடி கிளாஸு அது மாதிரி இது வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா இந்த டேட் சிரப் வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பா இதில் வந்து வடிகட்டி இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் மேக்ஸிமம் மரக்கரண்டி தான் சமைக்கும் போதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்காக மரக்கரண்டி பின்ன ஒரு இடுக்கி பின்ன கத்தி இது வந்து பெரிய கத்திங்க இது மட்டும் இந்த தனியாக வச்சுட்டு மற்ற சின்ன சின்ன கத்தி சிசர் இதில் அதெல்லாமே தனியாக வச்சுருக்கேன் ஏன் இவ்வளோ வடிகட்டி அப்படின்னா ஒவ்வொரு வடிகட்டியுமே நான் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து ஓ நார்மலாக ஏதாச்சும் ஜூஸ் போட்டால் வடிகட்டுறதுக்காக இது வந்து வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக திப்பியே எல்லாம் வடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு லேயர் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே இந்த ராகி கூழ் பண்ணும்போது இதை வந்து ந
அதுக்கப்புறமா நார்மலாக மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறது எதுனா அந்த டீ வடி கட்டுறதுக்கு இல்லை பாப்பா அவங்களுக்கு இந்த பால் வடி பாலெல்லாம் வடிகட்டி தருவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த வடிகட்டி தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் ஹீட்டாக எந்த பொருள் வடிகட்டணுமா இருந்தாலுமே நான் இது தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் முடிஞ்ச அளவு ஹீட்டாக வடிகட்ட எந்த ஒரு பொருளுக்கும் பிளாஸ்டிக் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணாதீங்க அது நல்லது இல்லை ஏன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி நம்ம சாப்பாடு கூட நம்ம என்ன வடிகட்டுறோமோ டீ காஃபி என்ன வடிகட்டுறோமோ அது கூட தாங்க மிக்ஸ் ஆகிடுது அதனால தான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறம் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் முறம் வச்சுருக்கேங்க பின்னாடி இது வந்து நான் எதுக்காச்சும் நம்ம சளிப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது எதுக்காச்சும் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் யூஸ் ஆகலைன்னா கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்டு நான் தூக்கி போட்டுருவேன் அப்படி இங்கே பாருங்க இதுவும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்ஃபெக்ஸ் அந்த மாதிரி துணி வாங்கின ஒரு பாக்ஸ் தாங்க மேக்சிமம் அது எல்லாத்தையுமே தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேங்க மேலே இருக்க இந்த கிஃப்ட் பேப்பர் கூட நான் காசு கொடுத்து எதுவுமே வாங்குறேங்க ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் ஏதாவது கிஃப்ட் பேப்பர் இருந்தாலும் ஏதாவது யாராச்சும் ஏதாச்சும் தந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கிஃப்ட் பேப்பர் வச்சு தான் மேக்சிமம் நான் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிப்பேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் மணியெல்லாம் சேவ் பண்ணி நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நீங்களே ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இது வந்து இந்த கத்தா இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது தாங்க கிச்சனில் ஏற்கனவே நான் ஒரு பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் நான் ஏற்கனவே அந்த பூஜாரு மாகனை சீசனில் சொல்லியிருப்பேன் ஊருக்கு போயிருக்கும் போது கவனி கால் இல்லாமல் வாடிடுச்சு இந்த இடத்துல தான் வச்சுட்டு இருந்தேன் ரெண்டு பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் அது ரெண்டுமே போயிடுச்சு அதனால் சரி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க தந்துட்டு போயிருக்கும் போது அந்த கத்தாரோட கண் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கண் சின்னதாக கீழே சின்னதாக கூடையே முளைச்சி வரும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி நான் வச்சேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுவும் பாட்டில் தாங்க நார்மலாக பால் வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து பால் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் தான் வரும் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இதில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே ஸ்டேஜில் எப்படி நான் வச்சேனோ அதே மாதிரியே இன்னமும் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு நான் தண்ணி மட்டும் அப்பப்போ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் எந் வேறு எந்த மெயின்டெனன்ஸும் இதுக்காக நான் தனியாக பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு க்ரீனாக இந்த மாதிரி பசுமையாக ஏதாச்சும் பார்க்கும்போது நம்ம மைண்டுக்கு ஒரு வித ரிலாக்ஸேஷன் நமக்கே தெரியாமல் கிடைக்குங்க அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இங்கே ஒரு டேட்ஸ் பாக்கெட் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து இது தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் இங்கே துபாயில் வந்து தாங்க எனக்கு தெரியும் டேட்ஸ்லேயும் இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து இது தான் மற்ற எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பழம்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நல்ல சாப்டா சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நான் நான் வந்து மேக்சிமம் இந்த பிராண்டு தான் இங்கே வந்தபோது நான் ஆக்சுவலி இந்தியாவில் இருக்கும்போதே இந்த கிமியா டேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு விற்பாங்க அது தாங்க வாங்குவேன் எனக்கு என்னமோ தெரியல அந்த டேஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால அதே தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இங்கேயும் வந்து அதையே தான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதுலேருந்து இதுலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்தது தான் அது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து பெண்ணு பின்ன பாப்பாவுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஆயில் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற இந்த ஆயில் பின்ன தலைக்கு தேய்க்கிற எண்ணெய் பின்ன அந்த மாதிரி பவுடர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அந்த கார்னில் இருக்குது அதுவும் ட்ரெஸ் வாஷ் பவுடர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டப்பா தான் அதில் தான் அந்த டைடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதோட டப்பா அது அதில் தான் இந்த பவுடர் கொஞ்சம் எண்ணெய் அந்த பாப்பாவுக்கு தேவைப்போம் பார்த்தீங்களா லோஷன் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி என்ன வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா அவங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்வோம் பார்த்தீங்களா அந்த புக்கு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரதுக்கு ஏதாவது புக்கு வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா அது பின்ன ரைட்டிங் போர்டு அந்த மாதிரி பொருள் தான் நான் வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஏதாவது எந்த வேலையாக இருந்தாலுமே உங்கள் வேலையை ஒதுக்கி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரமாவது குழந்தைங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண பாருங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா குழந்தைங்களை டிவி பார்க்க விட்டுட்டு அவங்க பேசாம பார்த்துட்டு இருக்கட்டும்
இது ஏற்கனவே காமிச்சுட்டேன் அங்க வந்து ஒரு டிஷ்யூ கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி அந்த சைடு சாப்பிடும் போது இல்ல அந்த ஹால்ல இருந்து யார் வந்து யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் காமனா ஒரு டிஷ்யூ பாக்ஸ் வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வச்சிருக்கேன் இந்த வாஷிங் மிஷின் கிட்ட ஒரு சின்ன கேப் இருந்தது அதனால சரி நமக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது பொருள் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த பொருள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேங்க இந்த ரேக்க நான் ஆர்டர் பண்ணது மூணு தாங்க ஆர்டர் பண்ணேன் இது கூட ஏன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு தான் ஹைட் வரும் அதுக்கு மேல நாலு ரேக் இருக்க மாதிரி ஆர்டர் பண்ண மேல வரும் பத்தாதுங்கிறதுக்காக மூணு ரேக் இருக்கிறத ஆர்டர் பண்ண பட் எனக்கு வந்தது வந்து நாலு ரேக் இருந்த மாதிரி வந்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன வெங்காயம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் நான் இதுல வந்து வச்சிருப்பேன் சின்ன வெங்காயம் இந்த சின்ன பூண்டு அதை வச்சிருப்பேன் நான் இப்ப ஊருக்கு போறதுனால ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிட்டாங்க எந்த ஒரு பொருளும் வாங்கல அப்பப்ப தேவைக்கு மட்டும் ரெண்டு மூணு மட்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இங்க இதுல வந்து நான் மேக்சிமம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த ஒரு பூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அது வந்து நான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதுல வந்து மெடிசின் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு நம்ம ஏதாச்சும் குழந்தைங்களுக்கு தரதா இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஏதாவது நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்றதா இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு பூண்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் கீழே பாத்தீங்கன்னா தக்காளி இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன் இதையுமே நான் செக்ரிகேட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் ஒரு அட்டை தாங்க பிளாக் கலர் அட்டை இதை வச்சு நான் ரெண்டு போசனா பிரிச்சிருக்கேன் இதை அப்ப வந்து சின்ன வெங்காயம் இந்த சைடும் இந்த சின்ன பூண்டு இந்த சைடும் போயிடும் மேக்சிமம் இந்த சைனா பூண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது பெரிய பெரிய பூண்டா இருக்கும் அதுதான் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க அதை விட நம்ம இந்தியா பூண்டு தாங்க ரொம்ப நல்லது இந்த சின்ன சின்ன சைஸா இருக்கும் பார்த்தா தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸா இருக்கும் ஒரு அச பூண்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க சில பேர் இந்த மாதிரி சின்ன பூண்டு யூஸ் பண்றது தாங்க ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி அட்டை தாங்க நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் கரெக்டா இதுக்குள்ள போய் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நான் பார்த்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்போதான் கரெக்டா எது எதா இருந்தாலுமே இது விழுகாது நல்லா டெம்பரா நிற்கும் இதோட இன்னொரு ரேக் இந்த ஃபோர்த் ரேக் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை தான் நான் இங்கே கிச்சனில் கேஸ் ஸ்டவ் கிட்ட நான் வச்சிருக்கேன் தெரியுதுங்களா ஆக்சுவலி நான் த்ரீ டயர் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் எக்ஸ்ட்ரா வந்ததுனா சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி மேலே என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி மேலே கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா மிளகா பொடி ரசப்பொடி சாம்பார் பொடி இந்த மாதிரி ஐட்டம் புளி இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் மேக்சிமம் பிளாஸ்டிக்ல அந்த இடத்துல வைக்கல அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சரை பெட்டி பின்ன வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இருக்கு பாத்தீங்களா அது டீ தூள் இந்த மாதிரி ஐட்டத்தை வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு பொருள் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி கீழே என்ன வச்சிருக்கேன் கேஸ் ஸ்டவ் கீழே அந்த பிளேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல என்ன வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து அந்த தண்ணி கேன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வச்சிருக்கேன் இங்க ஒரு த்ரீ டயர் ரேக் வச்சிருக்காங்க தெரியுதுங்களா இது எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சேன் பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல ஒண்ணு இது எல்லாமே இந்த ஆனியன் தக்காளி இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கு வச்சிருக்கேன் இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் இதுல வந்து வாழைப்பழம் இதுல ஆப்பிள் பின்ன இங்க வந்து மாதுளம்பழம் அந்த மாதிரி வாங்குவோம் பாத்தீங்களா அது பின்ன கீழே வந்து ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி வைப்பாங்க இது வந்து சப்பாத்தி உருட்டுவோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டை அதை வந்து நான் இங்கதான் வச்சிருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் சரி இந்த மாதிரி மசரிங் கப் இந்த மாதிரி ஐட்டத்தை எல்லாம் நான் இங்கதான் வச்சிருக்கேன் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியுமானு எனக்கு தெரியல இந்த ஆப்பிள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆப்பிள் ஆரஞ்சு ரெண்டுமே ஒன்னா வைக்க கூடாது நிறைய பேருக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு சிலர் ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு தெரியாம இருக்கும் அதனால தாங்க நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி வாழைப்பழம் வைக்கும் போது வாழைப்பழத்தை தனியா வைங்க இது கூட வேற எந்த ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க கூடாது ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஒரு லிக்யூட் இல்ல ஒரு கேஸ் அந்த மாதிரி வெளியிடுங்க அது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நம்ம மிங்கிள் ஆகி அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்சனா உருவாக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அதனாலதான் மேக்சிமம் முடிஞ்ச வரை என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸையுமே தனியா வைங்க முக்கியமா ஆப்பிள் கூட ஆரஞ்சு வைக்க கூடாது இப்ப எப்படி நம்ம வெங்காயத்து கூட உருளைக்கிழங்கு வைக்க கூடாது பச்சை மொளை விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அது
கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கு இதுல தான் இந்த சர்ஃபெக்ஸ் ரோட் பாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல தான் நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள பவுடர் எல்லாம் இல்லைங்க பவுடர் எல்லாம் தீந்துருச்சு நான் வந்து வேற பொருள் வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லிக்யூட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது முடிஞ்ச வரை உங்க கிச்சனை கிளீனா நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்க உணவு முறையும் நல்ல சுத்தமான முறையில உங்களுக்கு சேர்ந்து உங்க உடம்புக்கும் நல்லத தருங்க வீட்ல இருக்கிற எல்லாரோட ஆரோக்கியமும் கிச்சன்ல இருந்து தாங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது கிச்சன் நீங்க சுத்தமா மெயின்டைன் பண்ணீங்கனாலே உங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாரோட ஆரோக்கியமும் நல்லபடியா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்